மினிஸ்டர் வாய் இது ஓட்டோ நிறுவனத்தின் நேர்த்தியான தயாரிப்பு புதிய தலைமுறை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அவரும் நானும் நிகழ்ச்சியில் நான் மீனாட்சி பிரியா பேசுகிறேன் நான் வந்து ஒரு பரதநாட்டிய டான்ஸர் என்னுடைய ஃபீல்டில் நான் இவ்வளோ பெருசாக சாதித்ததுக்கு முழு முழு காரணம் என்னுடைய கனவை அது ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் நான் ஸ்டாப்பாக வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கேட்டிங்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பானை மேலே டான்ஸ் ஆடி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் வித் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸு என்னுடைய கணவர் தான் அதுக்கு முழு முழு காரணம் அவர் யாருன்னா என்னுடைய பார்பி திரு கே டி ராகவன் அவர்கள் வணக்கம் உங்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வரவேற்கிறேன் ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு அறிமுகம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பாபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்ல பேரோட உங்களுக்கு ஒரு அறிமுகத்தை கொடுத்துருக்காங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில செயலாளர் திரு கே டி ராகவன் உங்களையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வரவேற்கிறேன் இருபது வயசுல அரசியலுக்குள்ள நுழைஞ்சு கிளை செயலாளர் அங்கிருந்து இளைஞரணி இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சியோடைய மாநில செயலாளரா உயர்ந்திருக்கீங்க எப்படி இது சாத்தியமாச்சு அரசியலுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோன்றதுக்கான காரணம் என்ன உங்களுடைய ரோல் மாடல் யார் இதுல வந்துங்க அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்றத விட நான் வந்து என்னுடைய மூன்றாவது வகுப்பு படிக்கும் பொழுதே என்ன ஆர் எஸ் எஸ்ல இருந்திருக்கிறேன் ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய அந்த ஷாக்கான்னு சொல்லுவாங்க அதிலலாம் நான் பங்கு கொண்டிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கல்லூரியில் லா காலேஜ்லாம் படிக்கும் பொழுது நான் ஏபிவிபியில் மாநில செயற்குழுவில் இருந்தேன் ஸோ அதனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அறிமுகம் என்பது என்னுடைய இருபது வயசில் இல்லை அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே ஆர் எஸ் எஸ் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்தது நீங்கள் வாஜ்பாய் இருந்த பீரியடில் நீங்களும் வந்து யூத் விங்கில் இருந்திருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கும் அரசியலுக்குமான தொடர்பு எத்தகைய அரசியலுக்கும் எனக்கு எப்படி தொடர்புனா சின்ன வயசுலேருந்தே ஆர்எஸ்எஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து நான் வீட்டில் தான் இருப்பாங்க ஸோ என்னை ஒரு வயசுலேருந்தே அவங்க தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அந்த மீட்டிங் விளக்கு பூஜை வில்லேஜ் வில்லேஜாக அந்த கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்போலேருந்தே ஓப்பனுமா நீங்கள் ஒரு வயசுலேயே அப்போவே ஆரம்பிச்சாச்சு அவங்க அப்பா அம்மாலாம் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் தொடர்பு உண்டு அதனால் இன்றைக்கும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது அதனால் அது எங்களுக்கு அந்த மாதிரியே தொடர்பு இருந்துட்டு இருக்குது குடும்பமாகவே திரு கே டி ராகவன் பத்தி வெளியில பலருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம்னா நீங்க வந்து ஒரு இரட்டையர்கள் இல்லையா உங்களுடைய குடும்பத்தை பத்தி சொல்லுங்க என்னோட எங்களுடைய குடும்பம் கொஞ்சம் பெரிய குடும்பம் நான் வந்து வீட்டுல கடைசி எனக்கு ஆறு அண்ணன் ரெண்டு சகோதரிகள் அதுல வந்து ஒரு சகோதரி என்னுடைய ட்வின் ஒரு சாதாரண நடுத்தர குடும்பம் தான் படிக்க எல்லாரையும் படிக்க வச்சாங்க படிச்சோம் ஓரளவுக்கு எங்களால முடிஞ்சத படித்தோம் அப்படிங்கிற அளவில் தான் இருக்குது சாதாரண நடுத்தர வரைக்கும் எங்கள் ஃபேமிலியில் யாரும் அரசியல்லாம் இருந்தது இல்லை எங்கள் அப்பா இருந்ததாக சொல்லுவாங்க அது ராஜாஜி பீரியடில் அவர் இருந்தார் அந்த அந்த சுதந்திரா பார்ட்டியில் இருந்தார் பட்டு பெரிய ஆக்டிவாக இருந்தாரான்னு சொல்ல முடியாது இருந்தார் ஓகே இப்போ உங்களை பத்தி அரசியல் பத்தியும் பேசியாச்சு உங்களை பத்தி அரசியல் பத்தியும் பேசியாச்சு இப்போ உங்க ரெண்டு பேரை பத்தி நம்ம பேசலாம் முதல் முதல்ல திருமதி மீனாட்சி பிரியாவை எங்க பாத்தீங்க ஆனா அவங்க கிட்ட காதல சொல்லாம அவங்களுடைய அப்பா கிட்ட போய் நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி இல்ல எங்களுக்கு தெரியும் நான் சொன்னல நாங்க வந்து அவங்க அப்பாவையும் தெரியும் அவருக்கும் என்ன தெரியும் நாங்க வந்து அவங்க இளைஞரணியினுடைய மாநில செயற்குழுல இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தாங்க அப்போ நாங்க மீ சந்திப்போம் இந்த இதுல எல்லாம் சந்திப்போம் பார்த்தது வந்து ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்ல அப்ப வந்து அவர் டிஸ்ட்ரிக் பிரசிடென்ட் பிஜேபி அப்பதான் ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்ல அவரை அவரை பாக்குற நானும் அவரை பாக்குறேன் அவ்வளவுதான் அதனால அது ஒன்றும் பெருசா வந்து கல்லூரி காதல் அப்படிலாம் கிடையாது அவங்க ஃபேமிலியிலும் தெரியும் எங்க இன்ஃபேக்ட் எங்க அண்ணன் தான் போய் இவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க அவங்க அப்பா கிட்ட போய் பேசி அது ஓகே எங்க எங்க வீட்டுல அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இல்ல அவங்க வீட்லயும் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இல்ல எங்க தெரிஞ்சோம் அப்படிங்கறதுனால ரொம்ப சுவாரஸ்யமான சொல் கதை அதுல ஒண்ணு இருக்கு அது காலேஜ்ல காலேஜ் படிக்கும் போது சொன்னாங்க காலேஜ் பினிஷ் ஆகும் போது மேரேஜ் பண்ணிக்கலான்னு இருந்தோம் எவ்வளோ கெஞ்சி பார்த்தேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்கள பார்க்கணுன்னா வரவே மாட்டார் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சாதான் நம்ம வெளியிலேயே போகணும் அந்த மாதிரி அப்படிலாம் நாங்கள் போனதே இல்லை கல்யாணம் பண்ணுற வரைக்கும் வெளியில் வெளியில் வந்து பேசக்கூட மாட்டார் என்கிட்ட ஏதாவது பேசினோம்னா கூட நேராக எங்கள் வீட்டுக்கு வருவார் எங்கள் அப்பா கிட்ட எங்கள் அப்பாவையும் உட்கார வச்சுப்பார் ஹாலில் இப்படி தான் மூணு பேரும் பேசிட்டு அவர் எழுந்து போயிடுவார் ஓகே எப்போ சொல்லியிருக்கீங்களா ஒரு பர்சனலாக மீட் பண்ணலாம் வாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஏதாவது கூப்பிட்ருக்கீங்களா அப்போ நான் காலேஜ் தானே படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஈகராக இருக்கும்ல எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் கேட்கும் போது ஓகே அப்படியே நான் காலேஜ் விட்
முடிக்கும் <laughs> 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 பேசி ஃபோன்ல எல்லாம் பேசணும் அவர்கிட்ட ஃபோன்ல கூட பேச முடியாது சரி உங்களுடைய திருமணம் எப்போ எங்க நடந்தது யார் யாரெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க திருமணம் செங்கல்பட்டுல நடந்ததுங்க மார்ச் பத்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி மூணு நடந்தது அவங்க வந்து திருமணத்தை இது பண்ணாங்க நான் ரிசப்ஷன் நான் பண்ணேன் ஏன்னா பிகாஸ் நான் அப்போ வந்து இளைஞரணியுடைய மாநில தலைவராக இருந்தேன் நிறைய பேர் இன்வைட் பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட ஆமா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் நான் அப்போ மாநிலம் முழுக்க எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணிருந்தேன் எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இன்ஃபேக்ட் அப்போ பார்லிமெண்ட் செஷன் நடந்துட்டு இருந்தது செஷன் இருக்கும்போது நைட்டு இல்ல நைட்டு வந்துட்டு ஏர்லி மார்னிங் ஃபிளைட்ல திரும்பி போனார் அந்த அளவுக்கு அவர் எனக்கு ரொம்ப நல்ல கைடிங் ஃபேக்டர் இன்னைக்கும் கூட அவர் அதனால அந்த மாதிரி நிறைய தலைவர்கள் எல்லாருமே வந்தாங்க ரொம்ப நல்லாவே அந்த ரிசப்ஷன் நல்லாவே இருந்தது அந்த காலகட்டத்துக்கு ஆக்சுவலா எங்க மேரேஜுக்கு வந்து மூல காரணமா இருந்தது வந்து இலா கணேஷன் அங்கிள் தான் அவர் தான் எப்படி ஏன் அவர் அப்போ வந்து இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பாட்டுக்கெல்லாம் நான் டான்ஸ் ஆடியிருக்கேன் ஸோ அப்போ இந்திரா கணேஷன் ஜி கூட நிறைய பேசுவோம் பழகுவோம் அப்போ இவர் வீட்டில் வந்து சொன்னார் பேசினாருன்னொன்னே அவரும் எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து பேசினார் ஓகே அவர் ஆகவனை பற்றி சப்போர்ட் பண்ணி ஓகே அப்போ அப்போ அப்பாவோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது ஆ அப்பாக்கு வந்து ராகவன ஸ்டார்ட் தெரியும் பிடிக்கும் அதனால ஓகே உங்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய துணைவியருடைய பங்களிப்பு அப்படின்னா இல்லைங்க ஒரு விதத்துல அதாவது திருமணம் செய்து கொள்ளணும்னு நான் எடுத்த முடிவுல ஒரு காரணமும் இருக்கு என்னன்னா அவங்களும் பாலிடிக்ஸ்ல அப்ப இருந்தாங்க எங்க அதுவும் எங்க பார்ட்டிலேயே இருக்கிறதுனால நாளைக்கு எனக்கு அதுல ஒரு அதாவது இந்த சமூக பணியில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஸோ நாம வந்து இந்த எண்ணம் இல்லாத ஒருத்தரை திருமணம் செய்து கொண்டு அது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு இல்லா தெரிஞ்சவங்க தெரிஞ்ச குடும்பம் தெரிஞ்சவங்க இந்த விஷயத்துல ஐடியாலஜிக்கலி கூட அது ஒன்னா இருக்கணும் இல்லாட்டி அது ஒரு பெரிய நான் இப்ப கூட நான் ஒரு வழக்கறிஞரா நான் பல வழக்குகள் நான் பார்த்துருக்கிறேன் அதுல வந்து கணவன் மனைவி கிட்ட இருக்கிற அந்த அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் போய் கடைசியில் எங்கேயோ போய் முடியும் அதெல்லாம் நான் நானே நிறைய வழக்குகள் நான் பண்ணிருக்கிறேன் அந்த விதத்துல இது பெட்டர் இது நல்லது தானே அப்படிங்கிற மொழி இது பண்ணது அரசியல் காதல் இல்ல ஒரு இல்லாட்டி ஏன்னா நான் நிறைய நேரம் நிறைய நேரம் சொல்ல முடியாது சில நேரங்கள்ல கொஞ்சம் டயர்டா இருக்குன்னு ஏதோ ஒரு மீட்டிங் நான் போகாம இருந்தேன்னு வச்சுக்க போக வேண்டான்னு ஏதாவது முடிவு பண்ணிருந்தேன்னா இவங்க திட்டுவாங்க ஒன் மீட்டிங் ஒன்னை நம்பி தானே போடுறாங்க அது தப்பு அவங்க மீட்டிங் எல்லாம் போடுறாங்க நீ போகாம இல்லைன்னா அப்படி அப்படின்றா கூட சில நேரங்கள் அது கூட நடந்திருக்கு ஸோ அரசியல்ல முழுக்கையா முழுமையா ஈடுபட்டு அதை கவனம் கொடுக்க கொடுப்பதற்கு காரணம் இவங்களோட அந்த ஆட்டிடியூட் அதர்வைஸ் அது ஒரு கஷ்டம் ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கறது இவங்க தான் இந்த நான் அதை சொல்லி ஆகணும் ஓகே நீங்க ஆலோசனைகள்லாம் வழங்குறது உண்டா அவருடைய அரசியல் பதில இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆலோசனைகள்லாம் வழங்கும் டைம்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லுவேன் இப்படி பண்ணலாம் இல்லப்பா அப்படி பண்ணலாம் பாடுவாரு அவரும் அதை ஏத்துப்பாரு அவரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு விஷயம்னா கண்டிப்பா நான் கேட்பாரு ஓகே கேட்காம செஞ்சது இல்ல எல்லாமே சொல்லுவார் ஓகே அவங்க அவங்களும் உங்களை எல்லாமே அவங்களுடைய எனக்கு ஒண்ணு அவங்களை திருமணம் செய்து கொள்ளும் பொழுதே ஒரு நிகழ்ச்சியில கல்யாணம் அப்பா ஆள் எங்களுக்கு இவங்களுடைய அந்த ஸ்கூல் டான்ஸ் ஸ்கூலுக்கு நான் சீஃப் கெஸ்டா போயிருக்கிறேன் அப்ப அவங்க பிரின்சிபல் வந்தாங்க அந்த இசை கல்லூரியுடைய பிரின்சிபல் அவங்க வந்தாங்க இவங்களுடைய குரு அவங்க அவங்க மேடையிலே சொன்னாங்க மைக்கில் சொல்ல பேசும் பொழுது சொன்னாங்க வந்து நீங்கள் திருமணம் செய்த செஞ்சு கொள்ள போகிறீங்க என்னோட ஒரே ரிக்வஸ்ட் உங்ககிட்ட திருமணத்துக்கு இப்போ இப்போ எங்களுடைய கல்லூரியில் இவ இல்லாமல் எந்த ப்ரோக்ராமே நான் நடத்தினதில்லை திருமணத்துக்கு பிறகு வந்து ரொம்ப பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் எங்கள் காலேஜில் நீங்கள் வந்து திருமணத்துக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி அவங்க வந்து பரதநாட்டியம் பர்ஃபார்மிங் டான்ஸர் நீங்கள் அதை பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுறாதீங்க அவங்கள அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க நானும் கூட அவங்க சொல்லலனாலும் அதை செஞ்சிருப்பேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு யூனிக்னஸ் உண்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி இப்போ இவங்க வந்து ஒரு 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 ஏழு ஸ்கூல்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க ஐநூறு மாணவர்கள் வச்சுருக்குறாங்க அவங்க அதில் கவனம் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கட்டும் நல்லது தானே அந்த துறையில் அவங்க வளரணுங்கிறதுல எனக்கு ஒன்றும் இப்போ இது இல்லை வளரணும் தான் நான் நினைக்கிறேன் நான்
ஓகே எப்படி அவருக்கு வந்து அரசியல நீங்க ஒரு பேக் போனா இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி உங்களோட வளர்ச்சியிலையும் அவருடைய பங்கு அதிக கண்டிப்பா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு சாங் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பார் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் அதை யூஸ் பண்ண தெரியாது இவர் தான் எல்லா சாங்கும் எடுத்து எனக்கு பென்ட்ரைவில் காப்பி பண்ணி கொடுத்து இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் தேவையான சாங்ஸ் இது பண்ணால் நல்லா இருக்கும்ட்டு எனக்கு சஜெஷன் கொடுப்பார் இப்படி பண்ணுப்பா அப்படி பண்ணுப்பான்னு வர ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருவாரு ஓகே பயங்கர பொதுவாக இந்த ஆண்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த ஷாப்பிங் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் அதுக்கெல்லாம் வந்து தலையிடவே கூடாது நீ எதுனா பண்ணிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி தானே இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து நாளைக்கு எதாவது முக்கியமான ப்ரோக்ராம் இருக்கு இதுக்கு ட்ரெஸ் வேணும்னா அவருக்கு அவர் எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் அந்த டைம்ல போய் எனக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸை வாங்கி வந்து நைட்டு கொடுத்துருவார் ஏன்னா என்னோட படிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே இந்த ஃபீல்டுல இல்லை ஐ மீன் பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்டா யாருமே இல்லை நான் ஒருத்தி தான் பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்டா இருக்கேன் ஸோ அது காரணம் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் நைட்டு லேட்டாலாம் வந்துட்டுனா எதுவுமே கேட்க மாட்டார் என்னப்பா ரொம்ப டயர்டாக இருக்கானா அந்த நேரத்தில் அவரும் டயர்டாக இருப்பார் ரொம்ப தலைவலிக்குதுப்பானா உடனே காஃபி போட்டு கொடுப்பார் இல்லை பசிக்குதுன்னா உடனே ஏதாவது ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எனக்கு உடனே ஒரு நல்ல சமய நல்ல சமையா சமைப்பார் சூப்பராக சமைப்பார் சமையா சமைப்பாருங்கிறதுலாம் இல்லை அவர் நல்லா சமைப்பாரா இல்லையா நீங்க யார வேணா கேட்கலாம் எனக்கு வந்து பெருசா ஆகும்னு இல்ல பட் வீட்டுக்கு என்ன தேவையோ சாப்பிடுறது வீட்டுக்கு சமைக்க தெரியும் எனக்கு மாற்று கருத்து வருது சூப்பரா காஃபி போடுவார் ஓகே ஏதாவது டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் நான் கண்டினியூஸா ஏந்து மார்னிங் ஏந்து காஃபி போட்டுட்டா ஃபோர்த் டே ஏந்து மில்ல பண்ணி ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோப்பா நான் செய்யறேன் அப்படின்னு அது ஒரு நல்ல விஷயங்க நான் முதல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சமையல் ஒரு கலை தானே அது கத்துக்கிட்டேன் எனக்கு இப்போ ஒரு கலை தெரியும் நான் வக்கீல் ஒன்று இன்னொன்று சமைக்க தெரியும் ஸோ அருமையாக சமைப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சமையல் பற்றி சொன்னதுனால ஒரு இன்சிடென்ட்டு நீங்கள் நார்த் மெட்ராஸில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு விடிய காலையில் ரெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வரும்போது அத்தனை குழந்தைங்களுக்கும் சேர்த்து அவர் சமைச்சார் லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது இல்லைப்பா எங்கேயுமே ஹோட்டல் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்தேன் ஃபோனில் ஆனால் டூ ஃபார்ட்டி நான் கரெக்டாக வீட்டில் என்ட்ரி ஆகும்போது என்னோடய தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க எல்லாருக்கும் ஃபுல் ஃபுல் லஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி சுட சுட போட்டார் என்னால அது சாரி டின்னர் அது என்னால மறக்கவே முடியாது பசங்களுக்கும் தெரியும் மேம் அங்கிள் இன்னைக்கு அதை செய்ய சொல்வீங்களா அங்கிள் அந்த இவர் உருளைக்கிழங்க செஞ்சா என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கேட்பாங்க மேம் அங்கிள் இன்னைக்கு உருளைக்கிழங்க செய்ய நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க போலயே உங்களுடைய சமையல் அதாவதுங்க குழந்தைங்க எல்லாம் வருவாங்க எங்க வீட்லயே கூட இன்ஃபேக்ட் ஸ்டே பண்ணுவாங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நைட்ல வரும் பொழுது எல்லாமே கிராமத்துல இருந்து இவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் இது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சென்னை சிட்டியில எல்லாமே செங்கல்பட்டு மகாபலிபுரம் திருக்கழுகுன்றம் அவங்களுக்கு திருப்பி போறது கூட பஸ் இருக்காது இருக்காது எங்க வீட்லயே பசங்க குழந்தைங்கெல்லாம் ஸ்டே பண்ணிடுவாங்க தங்குவாங்க அவங்களுக்கு நமக்கு என்ன எனக்கு வந்து அவங்களுக்காக சமைச்சு பண்றது அவங்க எங்க போய் சாப்பிடுவாங்க அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய தடவை இது ஒரு தடவை நடந்தது இல்லை நிறைய தடவை வந்து எங்க வீட்டுல இந்த பசங்க எல்லாம் குழந்தைங்க எல்லாம் தங்குவாங்க அவங்களுக்கு நான் சமைச்சு போட்டிருக்கிறேன் உங்களோட சமையல் பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட சமையல் எப்படி இருக்கும் என்ன சிரிக்கிறாரு போகும்போது அன்பேரபு <laughs> அப்போ அதுவாக இருந்தது பட் டாக்டர்ஸ் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க அன்னைக்கு அதை நான் பார்த்தேன் ரொம்ப துடிச்சிட்டாங்க அவங்க ஓகே அந்த காலகட்டம் துடி அவர் நான் அழுதனோட அவர் ரொம்ப அழுதார்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா என்னை பார்த்து பார்த்தா அவருக்கு நான் எனக்கு ரொம்ப பெயின் அதிகமாக இருந்தது ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் இருக்கும்போது அவர் தான் நான் இருக்கேன் நீ ஏன் கவலைப்படுறேன் நான் இருக்கேன்ப்பா நான் இருக்கேன்ப்பா உனக்கு என்னன்னாலும் நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தார் அந்த டெஸ்ட் எடுக்கிற வரைக்கும்லாம் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்ட பிறகு ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிட்டார் ஒரு சின்ன கை குழந்தை எப்படி பார்த்துப்போம் அப்படி தான் பார்த்துக்கிட்டார் 
அந்த ப்ரெஷ் பண்ணி விடுறதுல இருந்து எல்லாமே சாதம் ஊட்டி விடுறதுல இருந்து எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டார் நான் வந்து என்னுடைய லைஃப்பை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி குழந்தையிலேருந்து ராமகிருஷ்ணா மட்டில் வளர்ந்துருக்கேனா ஜென்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இவரை பார்த்துட்ட பிறகு வெளி உலகத்தில் ஜென்ஸை பார்க்கும்போது எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்கும் ஓ இப்படிலாம் கூட ஆம்பளைங்க இருப்பாங்களா நம்ம ஹஸ்பண்ட் பயங்கர டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நான் நிறைய தடவை என்னோட பாபாக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணுவேன் எனக்கு ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க லைஃப்பில் அப்படின்ட்டு ஓகே அது என்னால் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு லவ் ஓகே ரொம்ப எமோஷனலாக வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க உங்களுடைய திருமணத்துக்கு இந்த பஸ் டிரைவர்ஸ் கண்டக்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது எனக்கு நான் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாலாம் இருக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா அப்படிலாம் என்ன வளர்க்கல ஸோ நான் எல்லாரோடையும் ஜாலியாக பழகும் இப்போ வரைக்கும் இவனும் அப்படி தான் எதுவும் ஒரு ஸ்டிக்ஷன்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஈவன் எங்கள் கோவில் வாசலில் இருக்கிற அந்த இது இவங்க பேக்கர்ஸ் இருக்காங்களா அவங்களும் கூட எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எல்லாரோடையும் ஜாலியாக பேசுனேன் ஸோ எல்லாரையும் என் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டேன் என்னோட டுவெண்ட்டி ஒன் இயில் வர பஸ் டிரைவர் கண்டக்டர் எங்கள் ஓ என் காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்க ஹோட்டல் சர்வர் அந்த டிராஃபிக் போலீஸ் எல்லாருமே வந்தாங்க எல்லாருமே கூப்பிட்டு ஒரு வார்த்தை ஓர் ஆயிரம் நினைவுகள் அப்படின்ற ஒரு சின்ன செக்மெண்ட் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் கடந்து வந்த நபரோ அல்லது இடமோ அல்லது பொருளோ ஏதாவது ஒரு பேர் சொல்லுவோம் அதை பற்றி சொன்ன உடனே உங்களோட நினைவில் என்ன வருது பிரார்த்தனா திரையரங்கம் ஐயோ அது வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஃபோர்த்து டே நினைக்கிறேன் சினிமா கூட்டிகிட்டு போகிறேன் வாழ்நார் ஓ பரவாயில்ல சினிமாக்கெலாம் ஏன்னா அனிமூனே கூட்டிகிட்டு போனதில்லை லைஃப்பில் அப்படி சினிமாவாவது கூப்பிட்டு போகிறாரேன்னு போனால் ஒரு ஸ்கூல் ஆன்வல் டே சீஃப் கெஸ்ட்டாக போகிறேன்ப்பா நீ வந்துகிட்டே இரு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் சரி போகிறோமேன்னு போனால் சுற்றி ஒரு இருபது பேர் கட்சிக்காரங்க அவரோட ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து பார்க்குறாங்க எங்களோட ஒரு பத்து பேர் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அப்ப வந்து மேடவாக்கத்துல இருந்த அந்த நகர செயலாளர் பேர் கேட்டு பாருங்க அவர் வேணா கேட்டு பாருங்க இவரோட ஒரு பத்து பேர் அந்த பக்கம் உட்காந்து பாக்குறாங்க இருபது பேரோட இருபது பேர் இருபது பேர் எனக்கு தெரியும் நான் தெரியும் நான் கரெக்டா கணக்கு வச்சிருக்கேன் முதல் இன்சிடென்ட்ல யாராவது மறப்பாங்களா கொஞ்சம் சொல்லுங்க அதுல அவரை நம்பாதீங்க எனக்கு <laughs> 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 பெரிய சினிமாலாம் போனோம்னு பட் நான் கமல் ரசிகன் அவங்க வந்து ரஜினிகாந்த் ரசிகன் கமல் படம் பார்க்கணும்னு பிடிக்கும் அது கூட முன்னாடி இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அதோ அப்படிலாம் பார்க்கறது இல்லை பட் பார்ப்பேன் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் திருமணத்துக்கு பிறகு தனியாக நான் படம் பார்த்ததில்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் சேர்ந்து தான் பார்த்துருக்குறோம் அப்படி தான் பார்த்துருக்கோம் தனியாக நான் அப்புறம் கூட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இதுவாயிட்டு ஒரு ப்ரோ சினிமா கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு வரும்போது உங்கள் டிவி தான் அர்ஜென்டா இன்னைக்கு வந்து டிபட் கூப்பிட்டுட்டீங்க என்னையும் கூட்டிட்டு வந்து அப்படி கார்ல உட்காந்து டிபட் முடிச்சுட்டு கூப்பிட்டு போயிட்டாரு ஓகே சென்ட் ஜோசப் பள்ளி ஆமா என்னுடைய நான் படித்த பள்ளிங்க மறக்க முடியாத என்னுடைய நிலை எங்க வீட்டுல எல்லாருமே சென்ட் ஜோசப் செங்கல்பட்டில் இருக்கு பழைய பள்ளி சென்ட் ஜோசப் அந்த ஸ்கூல்ல நான் மாத்திரம் படிக்கல எங்க அப்பாவே அங்கதான் படிச்சாரு அந்த மாதிரி நாங்கள்லாம் எங்க குடும்பத்தில் எல்லாருமே படித்த பள்ளி பத்ரிநாத் ஆமாம் பத்ரிநாத் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போன ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மீக ட்ரிப்பு அதுக்கப்புறம் எங்க போனீங்க எங்களுக்கு தெரியாத ஏதாவது ஒரு பர்சனலா அவர்கிட்ட நீங்க பேசி பழகும் போது அவர்கிட்ட பார்த்து வியந்த குவாலிட்டினா என்ன சொல்வீங்க அதாவதுங்க நான் ரொம்ப எளிமையா இருக்கிறத நான் பார்த்துருக்கிறேன் சமீபத்தில் கூட இந்த பத்திரிகையாளர்கள்லாம் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த பத்திரிகையாளர்கள் பத்திரிகை அதிபர்லாம் ஒரு சந்திப்பு டெல்லியில் நடந்தது 
கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு நிமிஷம் பேசிகிட்டு இருந்தார் ரொம்ப கேஷுவலாக பேசினார் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் தொண்ணூறு நிமிஷங்கள் ரொம்ப கேஷுவலாக கேட்ட கேள்விகள் கிளையாக ஆன்சர் பண்ணார் அவங்களோட உணவு இருந்துருது இதெல்லாம் சிம்பிள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இது இது வரைக்கும் பார்க்குறதில்ல ரொம்ப சிம்பிள் எங்களோட மீட்டிங்கில் கூட டெல்லியில் ஒரு மீட்டிங் நடந்தது அமைப்பு ரீதியான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பே எடுக்கிறார் அவர் புது அவர் வந்து இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனால் அந்த அமைப்பு புதுச்சலாக இருந்திருக்கிறதுனால அமைப்பு ரீதியான ஒரு கிளாஸ் மாதிரி எடுக்கிறார் நான் பார்த்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற நரேந்திர மோடி அவர்கள் ரொம்ப டவுன் டு இயர்த் ரொம்ப எளிமையானவர் அது நிச்சயமா அந்த பொது பொறுப்பில் இருந்துட்டு ரொம்ப நெருங்கி பழகக்கூடிய ஆமாம் ஆமாம் அண்ட் அனதர் திங் இஸ் அவர் நட்புக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாள் உங்ககிட்ட வந்து அவருக்கு ஒரு ஃப்ரீ அட்வைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட நீங்கள் என்ன கொடுப்பீங்க எனக்கு வந்து அவர் வாட்ஸ்அப் பார்க்காம இருந்தாங்க இல்லை இல்லை நான் அவரை தப்பு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவர் கட்சியில் இருக்கிறதுனால அதில் தான் எல்லாமே வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் எனக்கு என்ன எனக்கு என்னென்னா ஆசை என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஹெல்த் விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஸோ அந்த கண்ணு பாதிச்சிடக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேன் தொழில கூட <laughs> 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 தன்னுடைய மாணவியர்கள் எல்லாருமே பெரிய லெவலில் வரணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க வரணும் நான் சந்தேகம் இல்லை பட் அவங்களுக்கு இன்னும் ஃபோக்கஸ்டாக கொடுக்கணும் அதில் செலக்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சில எல்லாரும் எல்லாத்தையும் செஞ்சிட முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் சில சில கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயே கூட சொல்கிறேன் இந்த மாணவர்கள் இது பண்ண முடியும் அந்த மாணவர்கள் அதை பண்ண முடியும் அவங்கள மேலே கொண்டு அப்படி கொண்டு வரணுங்கிற மொத்தமே எல்லாரும் அது தப்பு இல்லை ஒரு ஒரு டீச்சராக வந்து எல்லாரும் வந்துடணும்னா கூட அதில் கூட அதில் கூட நம்ம யாராவது என்ன திறமைன்னு பார்க்கணும் அதில் அவங்க இந்த ஃபீல்டு அவங்கள டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் அது நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பண்ணு இந்த இவங்களை இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண விட அவங்க அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அது நல்லா எனக்கு <laughs> 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 வருகைக்கும் தகவல் பகிர்வுக்கும் நன்றி மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நேர்களை நன்றி வணக்கம் மினிஸ்டர் வாய் இது ஓட்டோ நிறுவனத்தின் நேர்த்தியான தயாரிப்பு